हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू योर ओन चैनल आनंद लॉ कॉन्सेप्ट एटीएलसी फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीपीए का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कमेंसमेंट टाइटल से लेकर के हर एक सेक्शन सेक्शन 137 तक हम लोग कंप्लीट करने की जर्नी पे हैं और अब तक जो हमने पढ़ा है एक सेक्शन वाइज सीरीज में वो लगभग 20 21 तक पढ़ चुके हैं बीच में एक छोटा सा फ्रेश टॉपिक आया था गिफ्ट ये है गिफ्ट का पार्ट टू चार सेक्शन उधर थे चार सेक्शन इधर है इस वीडियो में गिफ्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो अब तक हमने जाना गिफ्ट क्या है कैसे दिया जाता है अब जो हम टॉपिक जानेंगे वो होंगे सेक्शन 126, 127, 128, 129 सौ ये चार सेक्शंस को और जानना है तो आइए अब जानते हैं सबसे पहले सेक्शन 126, 121 में 126 में क्या लिखा हुआ है 126 के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो ये व्हेन गिफ्ट में भी रिवोक्ड और सस्पेंडेड गिफ्ट को कब हम सस्पेंड कर सकते हैं या फिर उसको रद्द कर सकते हैं कि हाँ ये खत्म हो चुका है तो उसके लिए एक कंडीशन दी हुई है क्या अपॉन हैपनिंग ऑफ एन एनी स्पेसिफाइड इवेंट अगर आपने कोई गिफ्ट किसी को प्रॉपर्टी की सपोज ए हैज मेड अ गिफ्ट टू समवन बी ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट किया उस पर उन्होंने एक कोई सर्टेन इवेंट सर्टेन स्पेसिफाइड घटना मेंशन कर दी कि अगर ये घटना घटेगी तो आपको जो मैं गिफ्ट दे रहा हूं वो वापस हो जाएगा ये होता है अपॉन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड इवेंट का मतलब बशर्ते वो घटना डजेंट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द ओनर बशर्ते वो घटना जो है जो डोनर है जो कि गिफ्ट कर रहा है उसके स्वच्छा पे ना डिपेंड कर रहा हो अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दे रहा हूं कंडीशन लगा रहा हूं कि ये फला घटना अगर घट गई तो मेरा गिफ्ट वापस हो जाएगा और वो जो मैं घटना इंपोज कर रहा हूं जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं वो घटना मेरी इच्छा पर ना घटित हो ऐसा सेक्शन 126 कहता है ये क्यों रखा गया क्योंकि आज मान लेते हैं मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट की फ्रॉड करूं कल के साथ वो प्रॉपर्टी कंडीशन ऐसी लगा रहा हूं जो मेरे स्वच्छा द्वारा घटित हो सकती है वो घटे और वो प्रॉपर्टी मैं आपको ना दू फिर से वापस ले लू तो ये हो गया क्या नॉट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द डोनर अब आगे एग्जाम्पल समझेंगे दूसरा पॉइंट है इसी में कि गिफ्ट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट में दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरीके से दो पार्टी से आप दे रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन तो ये एक्सेप्शन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का लेकिन है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रांसफर हो रही प्रॉपर्टी ओनरशिप सबसे पहले तो कह रहा है एट इट्स ब्रीच अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है तो भी ये प्रॉपर्टी सस्पेंड कर दी जाएगी ये गिफ्ट खत्म कर दिया जाएगा बशर्ते वो जो सस्पेंशन है या फिर वो ब्रीच है वो फेलियर ऑफ कंसिडरेशन पे ना हो रहा हो क्योंकि यहां पे हमने कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं है जब कोई कंसिडरेशन ही नहीं लिया और कॉन्ट्रैक्ट का एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए तो आप विदाउट फेलियर ऑफ कंसिडरेशन ग्राउंड पे इसको कैंसिल नहीं करवा सकते हैं एक और पॉइंट है सेव वन असफलता किसी दोनों पार्टीज में से किसी एक की असफलता पे आप उसको नहीं ले सकते बाकी कोई भी ब्रीच हो जाए फाइन तो ये वापस हो जाएगा गिफ्ट खत्म कर दिया जाएगा आइए दो एग्जांपल समझते हैं एग्जांपल नंबर वन एंड एग्जांपल नंबर टू एग्जांपल नंबर वन में है ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट जानते ही है चल और अचल मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये आप पुराने पार्ट वन गिफ्ट में देख सकते हैं खैर इन्हें कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की बी को कंडीशन क्या इंपोज किए हैं कंडीशन ये इंपोज किए हैं कि आपके लाइफ टाइम अगर आप जीवित हैं अगर आप नहीं जीवित हैं तो सी को आपके कोई लीगल हेयर होंगे उनको मिलेगी सब और ये भी क्लॉज लगा दिया कि आप अगर कोई लीगल हेयर ही नहीं बचा या आप भी नहीं बचे तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू मी हो जाएगी ये क्या हुआ अपॉन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड घटना डजेंट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द डोनर अब इनका मरना है ना तो इनकी स्वच्छा पे डिपेंड है ना इनकी स्वच्छा पे डिपेंड है मर्डर नहीं करना बाकी सब सही है ठीक है नेचुरल डेथ हो घटना कैसी हो नेचुरल जो अपने आप घटे तब वो रिवोक हो जाएगा ये यहां पे कहने की बात है सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहा है कि ए ने बी को एक लाख गिफ्ट किया या फिर एक लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट की हालांकि यहां पर मनी कंसिडर है कि मनी ही गिफ्ट कर रहे हैं और ये कहा कि वन थाउजेंड वन के टू के का मतलब क्या होता है वन मीन्स वन के मीन्स थाउजेंड अगर कहीं पे वन के लिखा है इसका मतलब एक हजार कहीं पे ट्वेंटी के लिखा अर्थात बीस हजार इस तरीके से इसको पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि एक 
थाउजेंड वन के आप मुझे वापस कर देंगे तो फाइनली इसके पास बचेगा कितना नाइनटी के तो ये जो गिफ्ट होगा वो नाइनटी के के लिए वैलिड होगा वन के के लिए रिवोव्ड हो जाएगा इतना समझ में आया यस ये टफ नहीं है बेरग पढ़ेंगे बुक पढ़ेंगे तो हल्का सा लगेगा कि ये यहां पे क्या बात कह रहा है और ये इंपोज कैसे कर रहे हैं दोनों घटनाओं पे खैर होप्स अब आपको समझ में आ गया होगा आइए मूव करते हैं सेक्शन 127 पे 127 की हेडिंग है ओनरस गिफ्ट ओनरस गिफ्ट का क्या मतलब है देखिए जब भी आप कोई गिफ्ट करते हैं बहुत सारी चीजों का भी गिफ्ट कर सकते हैं एक साथ में या फिर बहुत सारी चीजों का एक एक को गिफ्ट कर सकते हैं आपके पास कई सारी प्रॉपर्टियां हैं आप चाहो तो उसको उठा करके एक बार में गिफ्ट कर दो या फिर अपनी हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग को गिफ्ट करो तो ओनरस गिफ्ट में यही कहा गया है कि सेवरल थिंग्स कई सारी चीजें हैं जिनको सेम पर्सन को एक ही पर्सन को आप ट्रांसफर कर रहे हो इन द सेम ट्रांजेक्शन एक ही ट्रांजैक्शन में लिख देते हो कि मेरी दस प्रॉपर्टी फलाने के नाम जा रही है एक ही ट्रांजैक्शन में किया ना आपने और वो जो सेवरल थिंग्स में से कोई एक प्रॉपर्टी पे कोई बर्डन है बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन दायित्व का बर्डन है या फिर कह लें कोई चार्ज है तो बी के पास अब एक दो ऑप्शन बचेगा आपने उसको कोई बर्डन प्रॉपर्टी विद इन द सेम ट्रांजेक्शन ट्रांसफर किए हैं तो बी के पास एक राइट right बचेगा या फिर जिसको भी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है कि आइडर ही चूज होल या तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर ले या फिर सबको डिनाई कर दे ये नहीं कि जिस पे बर्डन नहीं है जिस पे चार्ज नहीं उसको एक्सेप्ट कर ले जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी उसको छोड़ दे क्योंकि ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन में ही किया गया है गिफ्ट तो ये माना जाएगा कि आप या तो सब कुछ लो और उस प्रॉपर्टी को भी लो जिसपे दायित्व का बर्डन है अन्यथा कुछ भी मत लो होप्स वेरी वेरी क्वाइट क्लियर थिंग हो गया होगा अगर इफ सेपरेट देन डोनी कैन चूज अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज को अलग अलग ट्रांजेक्शन में दिया गया है तब आपके पास राइट right रहता है आदर यू वॉन्ट टू चूज दिस 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 आप किसको चूज करना चाहते हो या फिर कोई नहीं चूज करना चाहते हैं फाइन मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दी दस जमीने में अपने आप को एक साथ दे दे रहा हूं कह रहा हूं कि आप इनमें से लो लो एक पे जो है मॉर्गेज प्रॉपर्टी है या फिर वो उससे मैंने डेप्थ ले रखा है तो आपका ही दायित्व तो बन जाएगा कि आप सारी प्रॉपर्टी ले लो मेरी लेकिन बशर्ते उसको भी जो भी आप पे ऋण है उसको चुकाना पड़ेगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आज मैंने कहा कि आप मेरा ए प्रॉपर्टी ले लो कल मैं कह रहा हूं बी प्रॉपर्टी ले लो परसों कहूंगा किसी प्रॉपर्टी ले लो और पांचवें दिन आपको कंसेंट करनी है तो आप कहोगे आपको जो भी डिजायर होगी मैं शुरुआत की चार प्रॉपर्टीज ले लू या फिर वो डेप्थ वाली प्रॉपर्टी ले लू इट इज योर ओन डिस्क्रिएशन आपको क्या लेना है लेकिन अलग अलग ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन में है तो आपको पूरा लेना ही लेना है अन्यथा कुछ भी मत लीजिए थर्ड पॉइंट इन गिफ्ट टू अ डिस्कालीफाइड पर्सन अभी डिस्कालीफाइड पर्सन क्या हुआ डिस्कालीफाइड पर्सन का मतलब है वो जो कि डिस्कालीफाई हो एट द टाइम ऑफ गिफ्ट हु इज नॉट कंपिटेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या लिखा वैन बिकम कॉम्पिटेंट देन चूज अगर मान लीजिए आज की डेट में आपने कोई प्रॉपर्टी माइनर को गिफ्ट कर दिया ही इज नॉट कॉम्पिटेंट ये टू कॉन्ट्रैक्ट वो अभी कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लेकिन जब वो अडल्ट हो जाएगा तब वो चूज करेगा कि उस बर्डन को मुझे निभाना है या फिर प्रॉपर्टी नहीं लेनी आज तो बर्डन के साथ प्रॉपर्टी लेगा लेकिन उसका दायित्व तो नहीं बनेगा उस बर्डन को फेस करने का वो जब मैच्योर हो जाएगा या फिर मेजोरिटी हो जाएगी उसकी तब वो डिसाइड करेगा कि मैं उस बर्डन वाली प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूं या नहीं सेम ट्रांजेक्शन है तो पूरी प्रॉपर्टी वो लेना चाहता है कि नहीं अन्यथा उसको पूरा छोड़ना पड़ेगा अगर इस फॉर्म में है सेपरेट सेपरेट तो वो क्या चाहेगा कि वो बर्डन वाली प्रॉपर्टी में लू या ना लू बाकी सब ले लू जिसपे बर्डन नहीं है फाइन डिस्कालीफाइड पर्सन राइट नाउ वी मूव टू द गिफ्ट टू अजिग्नेटेड पर्सन कोई आप डेजिग्नेटेड डेजिग्नेशन जानते हैं ना कोई पदाधिकारी है वैसे प्रॉपर्टी होती है डेजिग्नेटेड पर्सन को जब आप पर्सन को डेजिग्नेट कर दे रहे हो कि हाँ ये फलाना व्यक्ति फला फला को मैं दे रहा हूं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिख दे रहे हो उसके बारे में जैसा मान लीजिए एक्स ने अपनी कोई प्रॉपर्टी उसका वाई जो है एक एडोप्टेड सन है उसके नाम उसको गिफ्ट करना है या फिर जर्नली कोई वाई है उसको गिफ्ट कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा कैसे पार्ट नंबर वन एक्स कहता है कि मैं अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी अपने अडॉप्टेड सन वाई को देता हूं दूसरे तरीके से वो कह सकता है मैं अपनी प्रॉपर्टी वाई सारी प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट वाई को देता हूं जो कि मेरा अडॉप्टेड सन है 
कहने के दो हो गए ना मैं अपने अडोप्टेड सन वाई को देता हूं मैं अपने वाई को दूसरे बात में क्या कहेगा मैं वाई को देता हूं जो कि मेरा अडोप्टेड सन है ध्यान से समझिएगा यहां पे अगर इन द फर्स्ट केस उसने क्या कहा है कि मैं अपने अडोप्टेड सन वाई को देता हूं अर्थात अगर वाई का एडॉप्शन ही कोई आकर के क्लेम कर दे कि एडॉप्शन डीट्स गलत हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट क्योंकि भाई उसमें लिखा है लेकिन सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वाई को देता हूं जो कि एक क्या है एडॉप्टेड सन है अगर उसका अडॉप्शन फेल हो रहा है तो आप सीधे सीधे लिख रहे हो कि मैं वाई को दे रहा हूं अडॉप्शन से कोई मतलब ही नहीं वो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया इतना समझ में आया फाइन नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन 128 यूनिवर्सल डोनियम यूनिवर्सल डोनी का मतलब भी ओनरस गिफ्ट की तरह ही है यूनिवर्सल डोनी मतलब क्या जिसको कि डोनर की संपूर्ण संपत्ति मिल रही है और उसकी सारी लाइबिलिटीज जितने भी उत्तरदायित्व तो हैं वो चुकाएगा और जितने भी डेप्थ हैं उसको चुकाएगा अगर लेगा तो नहीं लेगा कोई बात नहीं तो यूनिवर्सल डोनी इसीलिए नाम दिया गया कि अगर आप किसी डोनर की प्रॉपर्टी सारी की सारी आपको गिफ्ट मिल रही तो आप उसके सारे दायित्वों को सारे ऋणों को चुकाएंगे डेप्थ को चुकाएंगे तभी आप एक यूनिवर्सल डोनी कहलाएंगे आप अपनी सारी कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर कर दो एज अ गिफ्ट तो वो आपकी सारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं जितना उस पर कर्ज होगा जितना आपके उत्तरदायित्व होंगे किस कोई चार्ज है तो वो सब कुछ वो निभाएगा अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फाइन द लास्ट सेक्शन ऑफ द गिफ्ट इज सेक्शन वन कहता क्या है सेविंग ऑफ अ डोनेशन मॉरिटीज कॉजा इन द मोहम्मद लॉज इस सेक्शन का केवल और केवल इतना ही मतलब है कि कोई भी टीपीए का सेक्शन रिगार्डिंग द गिफ्ट पर्सनल लॉ में एप्लीकेबल नहीं होगा खास कर तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इतना समझ में आया मॉरिटीज कॉशे का मतलब है मरणासन अवस्था में आप एकदम ओल्ड एज हो गए हैं आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जुबानी ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो उस पर कोई टीपीए का सेक्शन नहीं लागू होगा मोहम्मडन लॉ में हाँ मोहम्मडन लॉ में पर्सनल लॉ में ये है प्रावधान हैं कि आप कितनी प्रॉपर्टी अपने गिफ्ट कर सकते हैं उनके के में कैलकुलेशन दिया है मोहम्मद लॉन्स में लिखा है कि आप इतना गैर मुस्लिम्स को दे सकते हैं इतना ही आप गिफ्ट कर सकते हैं उनके के में मैथमेटिकल चीजें हैं तो उस अनुसार वहां पे हम पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा ना कि टीपीए प्रिवेल करेगा गिफ्ट का प्रविधान वहां नहीं करेगा सो दिस इज होल अबाउट पार्ट वन एंड पार्ट टू मिक्स करके गिफ्ट खत्म होता है चैप्टर सेवन इस तरीके से आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे मॉर्गेज लीज सेल अभी ये सब बाकी है और उधर एक सेक्शन की सीरीज चल ही रही है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो इफ यूर रियली think that these are the beneficial for you and others thank you thank you so much